its friends welcome back to my diary for today's video we are going to have a muji haul so this year nagpabili ako kay tita nang thank you tita nang for buying me muji supplies this year's school supplies konti lang to and later we're gonna label them and then is set up ko yung binder ko kasi you know, I use binder na sa notes ko. And, uh, papakita ko sa inyo yung notes ko for, from grade 10 to grade 11. Kasi, magkaiba sila. <laughs> Pero na, ano, both silang nasa binder. So, ayun. Meron din na kong pinabili sa National Bookstore and it's the Sharpie highlighters. Ano siya, 5 Five highlighters siya. There's green, blue, yellow, uh, orange, and pink. So, ano, lagi kong highlighter ay stabilo. Pero kasi, naisipan ko lang magbago <laughs> ng Sharpie. Kasi, ewan ko, sikat siya ngayon. Nakikita ko. And then, of course, bumili ako ng A4 binder, yung malaki. Kasi, yung una kong binili, yung manipis, ano siya, hindi kasha yung yung buong school year ko na notes. Ang kasha lang niya ay pang first sem. So, nagpabili ako ng malaki. And then, para dun sa maliit kong binder, I'm thinking of using it for my minor subjects since ano, konti lang naman yung nanonotes ko doon and hindi na ako iniisip ko kung hindi na ako mag notebook yung ano yun? B4 B5 notebooks ba yun? kasi andami pa niyang natira and hindi ko siya masyadong nagamit so ayun, hindi pa ako sure Pero, nagpabili na lang ako ng binder kasi ito yung mas ginagamit ko. Hindi na ako nagpabili ng notebook. And, ano, paper refill. A4 din. Kasi konti na lang yung paper kong natira. And then, I have two packs of binder dividers. Kasi, last time, hindi ko siya nabili. So, Nag-improvise lang ako ng divider sa binder ko dati. Makikita niyo mamaya. So, ayun. Pabili na ako. And each pack, meron kasing 5 dividers. And lastly, ito, yung parang ano siya, pocket refill. Kasi wala akong ganito dati. Eh, meron akong mga papers na hindi ko malagay sa binder. Kunwari, parang list of formulas sa math, ganun. Hindi ko siya malagay sa binder kasi wala siyang pocket. Tignan niya to. Dito, oh. Wala siyang pocket sa loob. Eh, yung sa maliit kasi meron. So, ayun. Nakahiwalay pa. So, ayun. Pabili ako. Madami pala siya. Meron siya. 100 sheets, tapos A4 din yung size niya. So, ayun, this is gonna be helpful. Ayun lang yung Muji haul natin for this year kasi ang dami ko pang supplies na hindi masyadong nagamit. And sayang naman kung bibili ako ulit. Ito lang talaga yung, ano ko, naubos na, ganun. So, kailangan na ulit bumili. The rest, yung paper, ganun. Ang dami kong paper, mga yellow pad, intermediate paper, index card. Hindi mo naman, hindi naman masyadong gumagamit na ng index card niya yun kasi lahat nasa ano na sa PowerPoint. Ganon. And then, meron pala akong label. Meron akong label maker na ano. I don't know kung anong brand. Bigay lang kasi ni Daddy yan sa amin eh. Tapos, ganito siya. Yung tape niya, nabibili naman siya sa Shopee. And then, meron na akong dating clear na ito, kaso naubos. So, white na lang. White background. So, para lang siyang sticker paper. So, I'm thinking, para sa highlighters ko, 
Diba, ganyan. Open natin. I-label lang ko sila according to their use. Kasi, nalilito ako sa mga highlighters ko. And gusto ko lagi magkakaiba yung highlighters ko para ma-identify ko kung ano yung main term, yung main topic, subtopic, ganon. Tapos, since 5 na to, I decided to print out their label. So, meron akong names. Names ng mga scientists, ganyan. Kasi yun nag-propose ng ganito, ganyan. And then, meron akong term for the name. For the main term. Magpo-focus ba? Hindi. Hindi. Ayan. And then, meron akong subterm. And then, function. And then, more infos about the term. So, ayan. Parang added info lang. So, gusto ko kasi magkakaiba pa din sila ng color. <laughs> Para, ano, organized. And, ano, I only highlight talaga kapag yung sobrang dami kong time. Pero yung, kunwari, exams, ginagawa ko talaga. Before exam, exam week, i-highlight ko, na babasahin ko na yung parang pag-aaralan ko. And then, Ayun, para kapag exam week na, babasahin ko na lang yung mga ano ko, naka-highlight, yung mga extra notes ko, ganun. And I annotate my book na. Dati kasi, ayaw kong sinusulatan yung book or tinutupi, ganun. Kasi, parang magulong tignan. Pero ngayon, <laughs> I annotate them na para may notes na ako agad na nasa book, ganun. Oh, by the way, I have this one. Name ng grade. And, dito ko siya ilalagay. Sa gilid. Ayan. So, ang yellow, madalas ko siyang ginagamit for, ano ba? For function. Mema. Kasi, sabi nila, mas na-retain daw sa memory mo kapag yellow yung color. The same with, with paper. Kapag yellow paper daw yung ginagamit mo, mas madali mong ma- ano, ma-memorize. Ewan ko kung totoo yun. Ito natin lagay sa likod. Tchanan! So, here is my grade 11 notes. And as you can see, sobrang luma niya na. And this one is the thin binder. Dito kasi okay pa ako since I only use binder kapag exams na. So, parang ito yung reviewer book ko sa, sa lahat ng subjects. So, and then tignan niya, meron siyang leaf. Parang pocket dito. So, I can hold my index cards, my formulas, and yung mga ginagamit kong parang scripts for reports. And dyan. And extra reviewers din na sinulat ko lang sa intermediate paper. My notes are purely handwritten. Ayan. 
Sobrang ano pa ako nyan. Ang dami kong time. And I decorate my bind my binder dividers. Ayan, kanwari. Contemporary issues. And then, ayan. Simple lang, pero cute. I like it. Ayan yung notes ko. Nang grade 10. Ayan, science. This is science. Ayan. And ganito pa ako magsulat. See? Dami kong time, sis. May pa-drawing pa. Ayan, may pa-print pa ng notes. Tignan nyo, wala ng ink. Pero sige, match naman kasi sa pink. Ayan. Then, this is it. Ayan. Those are my notes. This is Filipino. Diba? Basa nyo yan. And this is math. Ayan. O, diba? Effort. And then, dati, I used to make parang questionnaire. Tapos sasagutan ko. Kaya ito, walang sagot. Kasi hindi ko siya masagutan. Look. This one, merong mga sagot. Ayan. Ayan. Super detailed yan. Tapos, super detailed ng mga math ko. Kasi, as in, step by step siya. Anong gagawin dito? Bakit siya ginawa? Lahat nakasulat. And then, dati, di ba ganito yung notes ko? Meron din akong math notebook na mas detailed. Tapos, nawala. So, ayun. Kung sino man nakakuha nun, you're welcome. Sure. Ayan. And this one is grade 11 na. Ito na yung malaki. I changed to the bigger binder. See? Wala na siyang pocket dito. And I used to collage my major subjects. Sa, ano, naboard lang ako nyan. Ito, ginawa ko to after kong mag-take ng math na parang peta. So, oh, di ba? Printed notes yan. This, ayan. This one, hindi ko alam kung bakit walang highlight. Dapat may highlight yan. Yung una kong notes, ito, na printed. Wala siyang ka-picture-picture. So, nahirapan akong i-visualize yung mga sinulat ko dyan. energy resources, and this is first term. So, ayan. I realized na important pala maglagay ng pictures para mas na-visualize mo yung parts nila, saan ba siya nakalagay. So, ayan. O, diba? Grabe sa ink yan. Colored pa. This is math. Sa math, ito yung may pinaka makapal akong notes. Since, ano na siya, trans na siya, provided na siya sa amin, and I also use this to review. This is gen math, and then, ayan, mayroon akong mga added info. Nalalagay ko lang siya sa sticky note. O, tignan nyo, wala na. <laughs> Kasi, this is a minor subject. Pero, Para siyang science, this one. This is personal development. Those are my notes. Kaso sayang, kasi hindi naman pala siya kasama sa coverage ng exam. So, ayun, nakakasad lang. Sayang yung ink ng printer, ba? Sorry, mom. And then, this is Gen Bio. Yung Gen Bio, ng first term and second term, pinagsama ko na siya. Para iisa na lang na binder divider. As you can see, super ano yan. Ayan, konti pa lang yung highlights ko dyan. Konti pa yan. Ayan, this one is first term. Eto! Second term, plants, animals. Sobra! Coloring book na siya. Ayan. 
As in, ito na yung mga um, organ systems na kasi to. So, ginawa ng coloring book. <laughs> Ayan. See? Super highlight. And, ayan, meron namang added info, puro pictures, na colored. Sorry talaga, mami. Pero, kailangan eh. So, ayan, meron pa ako mga, ano, pencil-pencil dyan, processes. Pero, <laughs> hindi naman ganun kataas yung score. Ayan. Super aral ako, pero, you know, Hindi naman talaga ganun kataas yung grades ko sa bio. I'm telling the truth. So, ayan, wala na namang... Ah, this one is stats. Nilagyan ko na lang siya ng label. Well, hindi ko na siya kinover... Nilagyan ng collage kasi nakakatamad. Ayan, stats. Ito parang ginawa ko lang siyang book. Pero mostly sa PowerPoint ako nag-aaral. This one is for added info only. And, tignan nyo. Ito. Nawalan na ako ng binder divider. So, gumawa ako nyan. This is cardboard. Tapos, nilagyan ko na lang ng ganito. Then, I labeled it. So, ayan. Notes ko. Tadam! So, right now, I'm gonna set up my binder for this new school year. So, ang ginagawa ko is, I take konti lang na paper. And then, I usually put the divide dividers na agad para hindi na hassle na kukuha pa ako kapag merong new subject na nadagdag. So, I use this one. And then, konting paper. Lalagay ko siya doon. And then, divider ulit. putting a label na lang dito sa taas nila or maybe sa gilid I don't know, I'm not sure yet pero most likely ganun and if I'm gonna decorate I'm not sure yet, I'm gonna make it minimal lang so that's it for my video today, thank you for watching I hope you enjoyed this um, I enjoyed doing this kasi Mas masaya pa nga siya kapag face-to-face. -face. Kasi, syempre, mas madaming supplies. Mas madaming lalabelan ng names. Ganun. But, kahit na online classes kami, I still get to do this. Parang tradition. So, ayan. Thank you for watching. And, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I will see you in my next video. Bye!